Your Majesties, Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for being here today to focus on the role of financial inclusion in sustainable development. But uh, I want to particularly thank Her Majesty Queen Maxima, my special advocate, for raising the profile of this issue around the world in a way that has been absolutely remarkable. Uh, I believe that uh, these 10 years have indeed made an enormous difference. I believe that when you started, we heard in the kind of uh, proto-history of uh, uh, financial inclusion, and today we are really in a very uh, dynamic movement everywhere. So, on behalf of the United Nations as a whole, I wanted to thank you very much and to say how proud I am that you have accepted to go on remaining as my special advocate. And Your Majesty, I know that with your leadership, with your enthusiasm, and with your mobilization capacity, this is going to move even more quickly in the next 10 years. to introduce uh, Her Majesty Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development. Thank you very much. First of all, I'd like to welcome you in this very busy time, certainly you, Secretary General, uh, with all your bilaterals and all your interventions to make time for this very important issue, to celebrate the success of the last 10 years, but also to discuss the challenges that are lying ahead. In the last 10 years, I have seen the power of financial inclusion. In Nigeria, Nwakafor Agnes told me three years ago that after enrolling in a new digital health insurance scheme, not only she was able to get health for her whole family, but she could now save on a mobile health wallet. In Indonesia, I met Masken, who ran a food store, and after starting to work with Gojek online ordering app, not only he had access to more clients, but it allowed him instant payments through his phone, which reduced costs, increased efficiency, and gave him access to credit to grow. And in Bangladesh, I met Isu Hassan, who had a dream to commercialize her grandmother's hair oil recipe. With the help of Shopa, not only she got along quickly, but she also got back office and online administration help and access to markets. Today, Isu has a booming business, employs a lot of people, and bought a house for her parents. What neemt u mee naar huis voor uw kinderen na zo'n reis? Nou, als ik volg het beste. Uh, um dichtbij. Um, ja, ze vindt het heel leuk om me te vragen en wat heb ik gezien? Ze vinden eigenlijk het leukste wat ze vinden is in mijn, mijn verhalen van de klanten. He, als een persoon wat heel bazaal is begonnen en toch wel heeft gegroeid. Dat oh, oh, wat gaaf man. En uh, dat was heel mooi om te horen. En hen te inspireren misschien ook in de toekomst iets te doen. I would like also to extend my sincere thank you to uh, Excellency Queen Maxima that always keep her eye to Indonesia. During her meetings with government officials and also with the private sector, she emphasized the importance of focusing on the need of farmers, smallholder farmers. Since then, the United Republic of Tanzania has implemented the National Financial Inclusion Strategy and uh, we have developed the second financial inclusion strategy. And hopefully, Your Majesty, when it pleases you, and His Majesty the King, we hope to see you in Dar es Salaam and Tanzania soon to see the second financial inclusion strategy being put, uh, in, in, uh, being rolled out. Meestal als je een staatsbezoek doet, begin altijd met de staatshoofd en uh, ministers, en daarna ga je het veld in. Ik probeer dat juist om te draaien. Dus wij hebben heel veel onderzoek gedaan met al onze partners. Wat gebeurt in die land? Wat moet eigenlijk gebeuren? Maar ik kreeg echt eigenlijk inzicht als ik mijn eerste dag naar klanten ga en naar bedrijven ga. Kleine bedrijven die mij vertellen eigenlijk wat is echt aan de hand. En dan de tweede dag probeer ik dat met de staatshoofden en met de, met de ministers van Financiën en de centrale bankgouverneurs. Nou luister, gisteren heb ik echt... Nou, 
te spreken over iets. Dat zei, nou, dat is niet zo. Nou, gisteren heb ik gesproken met een, uh, een kleine echte boer. En die zei, die had moeite met, oh ja, oh ja. Dus het helpt mij ook nog om een naam te zetten achter het probleem. Uh, en voor mezelf echt uh, een indruk echt te krijgen hoe moeilijk of hoe makkelijk sommige dingen gaan. We admire, and so admire, the work of the UN Special Advocate on Financial Inclusion and her contribution to the development of this important theme in the United Republic of Tanzania. We are lucky to have you as one of those people who has the United Republic of Tanzania in your heart and your husband's heart. I would like to thank those who are making a valuable contribution today, and especially to you, Queen Maxima, for your dedication, devotion, in ensuring financial inclusion is part of our agenda. Dank u wel. Kunt u zich nog herinneren wanneer u gevraagd werd om dit te gaan doen en hoe reageerde u toen? Nou, het begon heel langzaam natuurlijk. Het begon met het jaar van microkrediet in 2005. En dan was het twee jaar van een, soort van een, een groep die toegang tot financiële diensten zou bevorderen. En, en eh, dat was heel mooi. Maar op een gegeven moment, de secretaris-generaal zei, nou, ik denk dat uh, u heeft het meest gedaan. Het zou fantastisch zijn als u doorgaat. Nou, en eigenlijk toen ik begon, ik was... Niks van al de dingen, er was geen data, er was geen enkele echte conversatie met de, met de regelgevers, met centrale banken. En uh, ik moest daar voor mij geven. En uh, nou, ik zeg wel, ik doe het voor de komende twee jaar, want we moeten wel zien of het überhaupt mee lukt om het allemaal te doen. Uh, dus ja, we ben begonnen heel uh, uh, ja, langzaam, maar uh, dat ging opeens wel heel snel en ik kreeg heel veel hulp van heel veel partners. Uh, wat ik vind ook heel mooi is, uh, ik doe dit niet alleen, ik, doe, ik heb het net verteld met de Wereldbank, met de IMF en met de Gates Foundation en met taal van VN-organisaties, maar wij werken als één. We coördineren elkaar en we stemmen af wat we gaan spreken met landen en met grote andere organisaties en, en we helpen elkaar constant. Dus uh, dat doet al denk dat onze werk echt uh, zich meervoudigt. And if we want to empower people, we have to make sure that they have means for savings. And that's where Queen Maxima comes into my story. She's been working on development longer than I have. When I started to learn about these issues, certainly inside and outside the, the foundation about financial inclusion, I went to my first meeting with Queen Maxima, and I didn't know what to expect, quite honestly. And I got schooled in why financial services were important. And these days, when I am lucky enough to go call on a president or prime minister of a country to talk about digital financial services and the importance of having women and poor, the poor save into their own bank accounts, they'll say to me, oh, 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 I'm totally on board. And guess what? Queen Maxim has already been here to talk to me about that issue. And I'm like, great, we are in good steed here. She has tirelessly traveled the globe. She could have stayed home. It would have been easier. She wouldn't have put so many miles on her suitcases or on that airline flight. But she talks to government bodies, decision-making bodies, regula regulators. She talks to businesses. She talks to non-governmental sectors about why making sure we have financial services that include everybody are important. We need to empower everyone and bring them into the digital financial services. And my thanks to Queen Maxima for tirelessly championing this issue and making sure that it's about everyone, not just a few. Thank you. You know, I'm convinced that when we first met, this was meant to be a cosmic joke because I still don't know what a lady in a tiara will have in common with a guy in a turban. <laughs> but eventually I found it. And what came out to be common was our interest in trying to do something about this problem that you just spoke so well about, Melinda, and Dan as always, who's, I've heard him talk about this so many times. He talks about it with the passion of a believer. And I think that's what came in common. And just yesterday with Rabobank, we have announced, thanks to you again, that we will reach a million farmers in Africa and Asia with digital tools on their phone to enable them to access markets for their produce and get access to fertilizer and seeds in a way that they would not otherwise do. I'd say, yes, it was a strange partnership to start with, but I'm very lucky and I'm blessed, and so are all the people 
who work in our company and have seen you and have had a chance to be there. And all I can say is uh, to you, Your Majesty, thank you for sharing her with us. She is quite a treasure. Thank you very much. We need to think beyond access and more of financial health. We need services of good quality that meet people's financial needs, protect them against shocks, and help them plan for a brighter future. I thank you, Secretary General, for your trust, for your support. It has been a wonderful journey so far. Thank you. Majesteit, what waardeert u het allermeest aan het werk dat u voor de Verenigde Naties doet? Nou, het, ja, ik denk dat het voor mij het meest belangrijk is om die effect te zien op mensen. En daarom is in elke bezoek zo belangrijk dat wij echt de, de klanten, dus de mensen, bezoeken. En als het kan ook nog, kom ik terug bij dezelfde mensen zoals de laatste keer in Bangladesh. Uh, waarom? Omdat daar, daar gaat het om. Hè? Ik, ik doe het niet, niet voor de grote cijfers. Ik doe het voor die, al die mensen die achter zitten. Die moeder die echt vroeger niet voor de school van hun kinderen kon betalen. En wel, uh, die mevrouw die heeft een uh, onderneming... En die had één persoon in dienst en opeens heeft hij nog twintig mensen in dienst. Nou, als ik die verhalen hoor, waar ik vroeger niet kon, uh, dan ja, kreeg ik heel veel energie. En, uh, en ja, het is gewoon een herinnering waar, waarom ik dit doe. Hoe combineert hij dat met het werk als koningin in Nederland? Nou, natuurlijk heb ik deze baan, maar ook nog, ik breng wat alles dat ik leer van, van mijn internationale uh, baan neem ik terug naar Nederland. En dan komt het zo in credit, eh, microfinanciering in Nederland, maar ook met de hele eh, financiële geletterdheid en, 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 en uh, financiële educatie. Ook nu met een hele werk eh, over mensen met schulden, schuldenlab. Um, dus het is wel heel mooi, want ik leer ook nog bijvoorbeeld wat we doen met de comité van onderneming en financiering. Dan breng ik ook naar het buitenland. Dus het is een hele mooie wisselwerking van leren van verschillende plekken en dan kan ik terugbrengen naar Nederland. Daarnaast, ik moet zeggen, ik heb een fantastische man die echt eh, vindt het fantastisch dat ik het doe. Maar ja, mijn prioriteit zijn mijn man, mijn kinderen en Nederland. En, uh, dus dat weeg ik altijd af. Tot slot, uh, tien jaar inclusieve financiering. Uh, wat, voor, wat heeft u nog voor droom voor de toekomst? Nou, nou gelijkheid tussen man en vrouw, echt, uh, dat iedereen echt dezelfde mogelijkheid zou krijgen. Maakt niet uit waar je geboren bent. En, en dat wij echt uh, ja, een duurzame economie kunnen hebben. Veel te verdromen. Maar uh, ik denk niet dat het allemaal voor mij om het uh, waar te maken.